Boa noite, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, agradecendo a Deus pelo dia vivido, por mais um dia vencido. Vencemos a batalha no dia de hoje e Deus nos trouxe até aqui para esta oração de agradecimento ao dia de hoje. Eu abro com João 14,6. Eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Respondeu Jesus em João 14,6. Amados irmãos, Deus está dizendo para mim e para você, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Eram os últimos momentos de Jesus antes de ser crucificado. Ele estava se despedindo dos seus discípulos na última ceia. O mestre confortava os amigos, dizendo que tinha de partir, mas que não se preocupassem porque já conheciam o caminho. Sem a presença física de Jesus, existia o sério risco dos discípulos dispersarem buscando outros caminhos, outros estilos de vida. Mas Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho único, é a verdade absoluta, é a vida, dom eterno que Deus oferece. Como seguidores de Cristo conhecemos que Ele é o caminho que conduz a Deus. Jesus é a verdade que nos liberta e comanda todo o universo. Ele é a vida que dá existência plena. Se confiarmos no que Jesus disse, não precisaremos buscar caminhos alternativos, meias verdades, nem um estilo de vida diferente. Jesus é único e é suficiente para nós. Só Ele pode nos conduzir a Deus cheios de vida e certos de tudo o que Ele disse. Por isso vamos dar sete vezes o oh, glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Ore conosco pela manhã, à tarde e à noite. Siga-nos, aperte inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. Você sentir no teu coração de nos abençoar. Vá até a descrição deste vídeo. Para finalizar a oração dessa noite, ore conosco, Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Para finalizar esta oração da noite, Efésios 3, por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Deus nos fortaleça e nos guarde. Que Cristo possa habitar na minha vida, no meu coração. Que Deus possa me fundamentar no Teu amor, para que possamos estar na presença dEle todos os dias. Nos proteja a nossa direita, a nossa esquerda, à frente, atrás, no alto e no mais profundo. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta contrária, de toda a seta do maligno, de toda a oração que não vem de Deus. Nos mantenha na torre de vigia, orando, e vigiando o tempo todo. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele 
seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e por toda a eternidade. Diga amém. Fiquem todos na paz do Senhor.